ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே நிறைய பாதைகள் இருக்கிறது மருத்துவம் படிக்கலாம் பொறியியல் படிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே பொறியியலுக்கு எப்பயுமே ஒரு தனி மவுஸ் இருக்க தான் செய்யுது மேம் ஆனால் நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறேன் ஆனால் என்ன படிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல ஒரு குழப்பமாக இருக்குதுன்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட ஒரு பேசிக்கான அட்வைஸ் என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நீங்கள் திருமணம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பேஷன் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் ஐடி செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணணுமா இல்லாட்டினா கோர் கம்பெனி மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணுமா இல்லாட்டி கம்யூனிகேஷன் ஓரியன்டடாக நான் ஒர்க் பண்ணணுமா இல்லை என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பப்ளிக் செக்டாரில் தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் நான் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரிப்பிள் இ இந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லை என்னோடய பேஷன் வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் நல்லா வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ப்ரிஃபரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பல ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸஸ் வந்து இப்போ வந்தாச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மிஷின் லேர்னிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இது இல்லாமல் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்னு இது துறையான படிப்புகள் நிறையவே வந்துருச்சு இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஆப் பண்ணணும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் பொறியியல் கல்லூரியில் தான் நான் படிக்கணும் என்னுடைய ஆப்ஷன் அது தான் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஐடென்டிஃபைங் விச் கோர்ஸ் யூ ஆர் ப்ரிஃபரிங் அண்ட் வெரி ஃபோர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்மளுடைய கட் ஆஃப் வந்து என்ன வரும் இப்போ மாணவர்கள் எல்லாம் தேர்வு எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கவுன்சிலிங் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்க போகிறோமா நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோமா இதுக்கு இந்த காலேஜ் வந்து கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ்லாம் இப்போலேருந்தே தொடங்கினா தான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராப்பரான காலேஜ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஒரு காலேஜ்னு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும்போது ஒரு பேசிக்க பேராமீட்டர்ஸை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் என்னென்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அக்ரிடேட்டட் ஆகிருக்கா நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் என்பி அக்ரிடேஷன் வாங்கியிருக்காங்களா அந்த காலேஜ் வந்து நேக்கில் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் எத்தனாவது ரேங்கில் இருக்காங்க ஒரு காலேஜ் வந்து நூறுலேருந்து நூற்றம்பதுக்குள்ளார ரேங்கிங்கில் இருக்காங்களா இல்லை ஒன்றுலேருந்து நூற்றம்பதாவது ரேங்கிங்குள்ளார இருக்காங்களா இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கவே தேவையில்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் நம்ம வரது ஒரு காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சம் பேசிக் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் ஒன்று அந்த காலேஜோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபேக்கல்ட்டியோடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஃபேக்கல்ட்டியோடைய ரிட்டன்ஷன் அதுக்கப்புறமே லேப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதுலேருந்து வெளியாகி பட்டப்படிப்பு வாங்கி போனால் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து இப்போ என்னவாக இருக்காங்க இந்த அனாலிசிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு வருடத்துக்குரிய டேட்டாஸ் கிடையாது கன்சிஸ்டன்சியாக ஃபைவ் இயர்ஸ் உரிய டேட்டாஸை கொடுத்து வச்சு தான் நமக்கு வந்து ஒரு காலேஜுக்கு இந்த என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து அந்த காலேஜோடைய ரிசர்ச் அண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆண்ட்ரப்ரூனர்ஸ் அவங்க வந்து இயர்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து இருக்கனால நீங்கள் இந்த என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங் இந்த பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து உள்ள காலேஜை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்